Les voy a dictar un cuestionario que traigo aquí de cinco preguntas con la fecha de hoy. Estamos a 22 de octubre. Aunque lo han hecho en la ceremonia con disco, ahora lo vamos a hacer con, eh, con el piano. Vamos a dar un repaso una sola vez, por lo menos ya la próxima tenemos oportunidad de dar un repaso al himno nacional, etc. Uno, dos, y al tercer tiempo entramos. ¿De acuerdo? vista es el sentido a través del cual obtenemos mayor información para entender, interpretar e interactuar con el mundo que nos rodea. El universo cognitivo del ciego es muy distinto. Su experiencia sensorial del mundo y por tanto la representación que de él se hace recae en la capacidad perceptiva del resto de los sentidos. facultad que tienen las personas invidentes al utilizar el tacto, el olfato y la audición ha promovido la creencia de que la falta de un sentido tan importante como la vista supone necesariamente un incremento considerable del potencial receptivo de los demás sentidos. Sin embargo, los umbrales de percepción son los mismos para personas ciegas y videntes. Es, eh, insisto, es el, el, la deprivación, la carencia la que hace que se, se, se entrenen el resto de, de sentidos y esto los haga tener otro tipo de percepciones, captar otro tipo de, 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 de situaciones que no captamos los que vemos. Es común que a una persona que ve le resulte sorprendente el hecho de que algunos ciegos sean capaces de sortear obstáculos sin poseer ninguna evidencia aparente de los mismos. A esta habilidad se le llama visión facial y opera bajo la misma lógica que la de un radar ultrasonido. Sí, y sí me llega a pasar, sobre todo en ocasiones en la calle, cuando hace calor, bueno, hay sol, cuando hace aire, eso le sirve también a uno para ubicar objetos. Por ejemplo, si hace aire y va uno sobre las banquetas o en algún lugar abierto, y va uno percibiendo cómo circula el aire, 
cuando este se corta, ya no siente uno la misma frecuencia o intensidad, se da uno cuenta de que hay algo, algún obstáculo. Yo tengo un caso muy curioso de que, por ejemplo, en mi colonia no, no se daban cuenta que yo era ciego, sino que hasta yo ahora con los resultados de Atlanta, por el, por el periódico, por la televisión, se dieron cuenta de que yo realmente estaba ciego. Yo por mi colonia y por el bosque caminaba yo solo. Y sí, sí, sí se adquiere, pero no es del, de un día para otro. Es de conforme va pasando el tiempo, se va, se va adquiriendo esto, esta sensación, esta percepción de percibir los obstáculos. Yo creo que sí, de los, de los objetos cercanos sí hay una sensación del, del, del rumbo del aire, del sonido de las cosas, lo que para otros no tiene importancia, una vuelta, un tope, en, cuando van en un transporte, este, el, el olor de los tacos, como que todo ese tipo de cosas son importantes, una gasolinera, eh, cualquier detalle que para otro puede ser, pues yo ni lo vi, luego mi, mis jóvenes me dicen, ay, es que yo nunca me di cuenta de eso, yo no me percaté, pero pues es porque la gente que tiene todas sus facultades no requiere esa sensibilidad, ¿no? El ciego es intuitivo, el ciego alcanza a sentir, a visualizar, a darse cuenta de la persona con quien está hablando, eh, qué tan eh, cierta es eh, sus versiones, basta con escucharlo. Yo no podría hablar de un sexto sentido, porque generalmente los sentidos los radicamos en una sola, en una sola, en un solo, digamos, aparato órgano. Y eh, esto es más complejo. O sea, son una serie de, de, de experiencias que van haciendo que el, el individuo, el sujeto, el niño sea maduro y vaya captando esas situaciones que nosotros, por esa condición de normovisuales que decimos o de evidentes, eh, no, no entrenamos. Los niños con ceguera, aun cuando cuenten con una inteligencia normal, suelen tener un retraso importante en su desarrollo psicomotor, de lenguaje, cognitivo y social. Esto se debe a que la carencia de la vista limita enormemente su comprensión e interacción con lo que les rodea. Mucho de lo que el niño aprende en estas áreas depende de estímulos visuales y se hace a través de la observación y la imitación. Sin embargo, los niños con ceguera que no tienen otras discapacidades generalmente pueden y deben ser integrados a escuelas regulares. Yo creo que tú te has percatado de los niños que, que has visto aquí, sobre todo los que he visto hoy en preescolar. La mayoría son niños ciegos de nacimiento. Y bueno, yo creo que las diferencias que hay entre un preescolarito eh, de una escuela regular sin eh, discapacidad visual y los de aquí no es muy grande. Ellos siguen siendo niños, a lo mejor van a jugar de manera diferente. Ellos están adaptados a ese, a ese, a ese entorno, quizás porque nacieron y, y, y ese es su mundo, ¿no? Es como yo creo cuando naces en una condición de mexicano o naces en una condición de europeo, que es, forma parte tan de tu mundo, que, que, forma, que llega a ser parte de ti mismo, ¿no? Entonces, en, esa, en ese sentido, la ceguera, yo considero que se transforma en una parte muy, muy del individuo, ¿no? En el caso de los ciegos adquiridos, eh, la situación sí se torna un poco difícil, sobre todo en etapas de, de preadolescencia o púberes adultos, ¿no? 